እንደርሳለን በሚል መርሃ መርህ በህዳር ወር የተለያዩ የመንገድ ደህንነት የግንዛቤ ማስጨባ ማስጨበጫዎች ሲሰጡበት የነበረው ንቅናቄ የማጠቃለያ ዝግጅቱን በዚህ የሳምንቱ መገበያ ደረጃ ላይ አከናውኗል በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አዳራሽ የፌደራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የትራንስፖርት ሚኒስትሩ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን ጨምሮ ሌሎችን ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ዝግጅቱ ጠንቃቃ አሽከርካሪ ተብሎ ከሁሉም ክልሎች የተመረጡ አሽከርካሪዎችም ሽልማትና ውቅና ይንቷል ከ5 እስከ 10 አመት ያላደጋ ያሽከረከሩ የሚለውን ጨምሮ በስምንት መመዘኛ መስፈርቶች ተለይተው በክልሎችና በከተማ መስተዳድሮች የትራንስፖርት ቢሮዎች በኩል አልፎ የቀረቡት እነዚህ ሸላሚዎች 122 የህዝብና የጭነት ማመላለሻ ሻሽከርካሪዎች ሲሆኑ ስድስት ልዩ ተሸላሚዎችም ይገኙበታል በለቶ የነበሩት የክብር እንግዶችን መልክትና የሸላሚዎችን ስሜት ከጌታውና ሰፋ ዘገባ እንከታተላል በአገራችን በከፍተኛ ወጪ በሚገነቡና በሚዘምኑ መንገዶቻችን ላይ በየለቱ የሚታየው ዘግናኝ የትራፊክ አደጋ ፈጽሞ የማንሸሸው ነገር ግን ካሳሳቢነቱ አቋያ ያልተሻገር ነው ሊታረም የሚቀባው ችግራችን መንግስት በተለያዩ አጋጣሚዎች ከመያስተላልፋቸው ቆልፍ መልክቶች ውስጥ አንዱ ላሽከርካሪዎቹ ቅና ከመስጠት ጋር የተያዘ ነበር ላብነት ያለም የትራፊክ ክጋችንን በታይ ያጠፋን የሚቀጣ እንጂ 25 ሰዓታፋ በጫዋነት የሚነዳን የሚሸልምበት ፍራት የለውም የሚለው ይጠቀሳል ወነት ነው የተለያዩ ተቋማት ለተለያዩ አካላት በመንግስት ደረጃ ለሰብት ስራ በቅና ሲሰጣቸው ለሀገሪቱ ሁሉን ተናይ ድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ያሉ አሽከርካሪዎች ግን ለዚህ ምስጋና አጣሽተውና ተመስገነው አያውቁ ለዚህም ነው ሚኒስቴር መስራ ቤታችን በዛሬው ለት ለረጅም አመታት ምንም አደጋ ሳይደርስና አደጋም ሳይደርስባቸው ላሽከረከሩ ባለሙያዎች እቅና ለመስጠት ይወደድ ነው በጣም ደስ ብሎኛል በአገራችን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በመሸለሜ በጣም በጣም ከፍተኛ ስሜት ላይ ከተክ ትልቅ አደራና ትልቅ ደስታን እየተሰማኝ ከመንዳትን ሌላ ለማስተማር ለማስተማር ዝግጁ እንደሆነ ያደረገኝ ነገር ነው ደስ የሚል ነው ማለት አሁን አብሮኝ ተሸለሙ ሰዎች በእድሜ ከኔ ተለቅ ያሉ አባቶች ናቸው ና እኔ እነሱ ማhall መገኘት የራሱ ለኔ ትልቅ ክብርም ደስታም አለው ዋናው ነገር ለወጣትሽ ማስተዋልነው አስተዋይ ወጣት ርጅና ያምራል ለምትል አባባላ ለችኝ እኔ ብዙ ጊዜ በማስተዋልይ እስካሁን አደጋ ማድርሽ የማላቅም እነስከነው እኔም እስካሁን ያገለግልኩኝ ያለው ደስታ ነው የተሰማኝ በጣም በተለይ መጀመሪያው ዋንጫችን ለማት የዲፓርትመንታችን ነው የሁላችንም 32 አመት ለብቻው የነበረ ዲፓርትመንት ነው ለዚህ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ ደግለሰብ ደግሞ አሁን ባለው ሊደርሺፕ በሄ ሪኮግኒሽን ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ደስ ብሎኛል እኔ ዳይሬክሽን ያው ዲሴንትራላይዝ ማድረግ በየሪጅኑ በየዞኑ ጠንካራ ያጥንት ከመና ወይም ያደጋ ተቀባይ ሴንተሮች ካሉ በሪፈራል ሰው መጥቶ እዚህ አጨናንቀ እነዚህ ኦቨርበርደንድ አይሆኑ ስለዚህ ከሴንተሩ ይልቅ ሪጅኖችን የበለጣው ማጠናከር አጥጣጫ መሆን አለበት እኔ ለ30 ምናምን አመት እንግዲህ ስለ መንገድ ደንነት በጣም በርካታ ስራዎችን ሲሰራ ነበር ካለቀሱት ጋር አብር ይያለቀስኩ ምንም ነገር እንዳይደርስ ሳረግ ነበር ዛሬ መንግስት አስተዋሰኛል በዚህ እውቅና ፕሮግራም ላይ ያልተካተታችሁ ነገር ግን ለበርካታ አመታት ምንም የትራፊክ አደጋ ሳይደርሱ ያሽከረከራችሁ በርካታ ምስጉን አሽከርካሪዎች ልትኖሩ እንደምትችሉ እናምናለን የመጀመሪያችን ነውና በቀጣይ የመዘኛ መስፈርቱን በማስፋትና ተሸላሚዎችን በማበራከት ከዘንድሮ የተሻለው ቅና የመስጠት ፕሮግራም የምናከናውን መሆኑ ለመግለጽ እንወዳለን በጀርመን ፖለቲካ እና አስተዳደር ከ29 አመት በላይ ያገለገሉትና በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር በመሆን የተሾሙት ኮሚሽነር ኮሚሽነር ኡርሱላ ቮንደርሌን በዚሁ በጨረስነው ሳምንት የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸው ያገራችንም ሆነ ያለ ማቀፍ ሚዲያ ትኩረት ሆኖ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ኮሚሽነሩ ዋጋና በተሾሙ ማግስት የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ ማድረጋቸው ልዩ ትኩረት ለሀገራችን እንደሰጡ ብዙዎች መስክረዋል። ባልደረባችን ገነደን ስሙ ኒሁ አዲስዋ ተሻሚ ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር በተገናኙበት ወቅት ተገኝታ ነበር። እንዳለችንም ኮሚሽነሩዋ በኢትዮጵያ በመገኘታቸው ደስታቸውን ከመግለጽ አልፎ ኢትዮጵያን በልዩ ትኩረት እንደሚመለከቷት ተናግረዋል። 
ኮሚሽነሩ ለስራቸው የመጀመሪያ የሆነውን ዓለም አቀፍ ጉብኝት በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ ማረጋቸው ምክንያት ኢትዮጵያ የሀገሪቱን ርዕሰ ብሔር ሴት አደረጋ መሾማ መሆኑን በመጥቀስ ኢትዮጵያ ሴቶችን ወደ ስልጣን ለማምጣት ያደረገች ያለውን እንቅስቀሳ ያድነቀው ለዚህም ድጋፋቸው እንደማይቋረጥ ተቆመዋል ፕሬዝዳንት ሳሎርቅና ኮሚሽነር ኡርሱላ ቮንደርሌን ያውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ ስላላቸው ግንኙነትና አጠቃላይ ድጋፎች ያወሩ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ባለም አቀፍ ደረጃ በቁናቶ ወዳዳሪ ሴቶችን ለማፍራት በሚያስችሉ ጉዳዮች መወያይታቸው ተገልጿል ለሀገራችን ከፍተኛ ደጋፊ የሚያደርገውን ኮሚሽን የሚመሩት ኮሚሽነር ኡርሱላ ቬንደርሌን ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ጋር ከመገናኘታቸው አስቀድሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው መወያይታቸውን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የትዩዛር ገጽ ላይ ተመልክተናል በዚህም የ170 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የሚያስገኙ አራት የተለያዩ ስምምነቶች መደረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ስምምነቶቹም በፌደሪ ገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴና በአውሮፓ ህብረት ያለ ማቀፍ ትብብር ኮሚሽነሯ ዩታ ኤርፓይላን ጋር የተደረገ መሆኑ ተጠቁሟል አራቱ ድጋፎች የጤናውን ሴክተር ለማጠናከር የተደረገ 50 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለስራ ፈጠራና ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታ አለ መፍጠር እንዲሁም ለመርጫ ቦርድ ማጠናከሪያ የሚውል ለያንዳንዳቸው 11 ሚሊዮን ዩሮ እና ዘላቂ ለማት ግቦችን ለማሳካት ማለትም የተለያየ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ለማከናውን የሚውል የ100 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ መሆኑን አቶ አህመድ ሺዴ ይገልጻል ይህም ለፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎች የሚውል ድጋፍ እንደሆነ ነው የተመለከተው መረጃው ተነቀረቹ ገነት ደንስ መሆናት የአዲስቲቶ ኢትዮጵያ የጋር አንቀናቄ በክልል የለል ተዋቀሩ ኢትዮጵያውያንን አናሳና አጋር በማለት በመንግስት ደረጃ የሚደረገው ክፍፍል ተገቢ አልሆነና አላስፈላጊ በመሆኑ ሊታረም ይገባል አለ። ላለፉት ረጅም አመታት በሀገሪቱ እየተተገበረ የሚገኘውን ፌዴራላዊ ስርዓት አስተኮ የሀገሪቱ ክልሎችን አናሳና ታላላቅ አድርጎ የመሰየም ዝንባሌ በህዝቦች መካከል መላእክትና መቃቀርን እንዲፈጥር ምክንያት ሆኖ አለ ያለው ተቋሙ ሰዎች ሰው ሆኖ በመፈጠራቸው ብቻ በኩልነት ሊታዩ ይገባል ብሏል በሰጠው መግለጫ ላይ። አገሩ መመሩት ኢኖ አራት ክልል ሌሎችም አጋር የኢትዮጵያን በርስን ተቀስ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ሌሎች ሁላችን እኛ ውጭ አገር ይሄንን በበራችን አይደለም የኛ መብት ሰው መብት እንድንተቀበር ነው ዛ ይሄንን ዛ ስን ድርስ ክብር ሰጣል እንደማንም ሰው እኛ ሀገር ግን እ ያደለም አግራችን ተነኛ ሐለሞኔ ውላችንን እናቃለን ግን እኛ ተነኛ አይደለም አላል ማጆሪቲ እንተ የተሰጣቸው ቢሮች አሉ በማይኖሪቲ ደግሞ እንት ብሎ ተወልዶ ባደጉበት አገር ላይ ስራ መስራ ታቅቷቸው ተወልዶ ባደጉበት አገር ላይ ጠያቂ መሆን አቅጣቸው በስደት በተለያየ ነገር ተገፍተው ያሉ ብዙ ወጣቶች አሉ ተስፋ ቆርጠው በጣም ሱሰኞች ይሆኑ በጣም ብዙ አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ያሉ ነገሮች አሉ ብዙ ወጣቶች ባሁን ሰዓት የሚጠይቁት ጥያቄ አለ እየተገፉ በሚያርበት ሰዓት እኔ ለኢትዮጵያ ምን ዋና ነኝ ብለው የሚያነሱት ወጣቶች አሉ ያ የሆነበት ምክንያት በደል ሲገፋ ሲመጣ አንድም ኢትዮጵያዊ ከጎኑ አፋር እየተበደለ ነው ብሎ የሚጮህ ከለለ ጋምቤላ እየተበደለ ነው ብሎ የሚጮህ ከለለ አማራው እየተበደለ ነው ብሎ በጋራ ማቆም ካልቻለ ሁላችንም ጠፊ ነው በዚህ ምድር ላይ ንጻነት የምናገኛ አካላቶች በጋራ ማግኘት ስካልቻል ድረስ ብቻኛ ለኦሮሞ ለትግሬ ወይ ደግሞ ለአማራት ነው የሚመጣ ንጻነት የለም በእያምናለ ሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ሁለንተናው ይድገት እኩልና ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ሊዘነጋ ይገባም ያለው የአዲስቲቶ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መግለጫ በመሆኑም አዲስቶ ኢትዮጵያ ለሁሉም እኩል እድል የምትሰጥ ለቶን ይገባል ብሏል በተጨማሪም ብዙ የብሔር ስብጥር ባላቸው አንድ አንድ ክልሎች ውስጥ ከሌሎች ክልሎች የመጡ ነዋሪዎች አናሳ ቁጥር በመያዛቸው ከስልጣኑ ክልልናና ከስራ አድል እየተገለሉ ይገኛሉ ያለው መግለጫው ይሃከይ እንደሚፈጠረውን ጉዳት በማስተዋልም ማረብ ተገቢ ነው ብሏል በክልሉ ትልቅ መብት የተሰጠው ባለ ክልል በሌላ ክልል ሲገኝ ሳተ ብሎ ከስልጣን ወክለና የሚገፋበት አካሄድ ተዘዋውሮ የመስራት ፍላጎት ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይጎዳል ያለው መግለጫ በመሆኑም ሰውን በሰውነቱ ብቻ የሚመዝን አሰራር ሊተገበር ይገባል ማለቱን ሰምተናል እንዳሮፓን አቆጣጣር በ2016 በነዋብ ላይ በተደረገ ጥናት መሰረት ሁለተኛ ክፍል ከደረሱ ተማሪዎች ውስጥ 34 በመቶ የሚሆኑት ምንም የማንበብ ክህሎት እንደለላቸው ተነገረ ማንበብ ይችላሉ ከተባሉት ውስጥም ቢሆን 48 በመቶ የሚሆኑት የሚያነቡትን የማይረዱ እንደሆነ ነው የትምርት ሚኒስቴርና የዩኤስአይድ ጥናት ያመለከተው ይህን ጥናት መነሻ በማድረግ እንዳሮፓን አቆጣጣር ከ2018 ጀምሮ ለ5 አመት የሚቆይ ሪልቱ የተባለ ፕሮግራም በመንደፍ ወደ ተክባር እንደገባ ይገለጻው ዩኤስአይዲ በጎፍቃደኛው ጣቶችን በማ ተባበርና ስልጣና በመስጠት የተማሪዎችን የማንበብ ችሎታ ለማዳበር የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ዓለም አቀፉ የበጎ ፍቃደኞች ቀንን ባከበረበት ወቅት አመልክቷል። 
ፕሮጀክቱ 86 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር የተበጀተለት ሲሆን በ6 ክልሎች የሚተገበርና ከ15 ሚሊየን በላይ ተማሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ተነግሯል። ከ12000 በጎ በላይ ፈቃደኞችን የሚያሳተፈ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ከ6000 በላይ የንባብ ጣቢያዎችንም በፕሮጀክቱ አማካኝነት ተከፍቷል ተብሏል። በእያንዳንዱ የንባብ ጣቢያ እስከ 300 የሚሆኑ መጻፍት እንደሚቀመጡና በ8 ከ4 እስከ 6 ሰዓት አገልግሎት እንደሚሰጡም ተመልክቷል። በዚህ ፕሮጀክት ለተማሪዎች ከሚሰጠው ድጋፍ ባለፈ አስተማሪዎችን ማሰልጠን ማህበረሰቡን ማነቃቃት የአስተዳደር አካላት በንባብ ላይ እንዲሰሩ ማሰልጠንና ሌሎች ተግባሮችም የሚከወኑ ሲሆን ንባብን ባህል ማድረግና ቤተሰብ ለልጆች ጊዜ መስጠት በሚችልባቸው ጉዳዮች ላይም ይሰራል ተብሏል። በፕሮጀክቱ የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞችም ለተማሪዎች የሚሰጡት ድጋፍ ለውጥ መታየቱን የጠቆሙ ሲሆን የሀገራ ኃላፊነት በመሆኑም በሌሎች አካላትም ሊበረታታ እንደሚገባው ተመልክቷል።